Heute probiere ich meinen kleinen neuen Olivenöldeckelbrenner aus. Das ist also ein Brenner, in dem zwei Olivenöldeckel ineinander gedreht worden sind. Dann habe ich hier mit dem Opinel, mit der Spitze von Opinel, ganz, ganz feine Löcher drumherum gemacht. Und diesen Brenner benutze ich mit dem Topfständer von Buschweibe mit dem Titanfolien-Steck-Topfständer. In der Mitte ist eine Vertiefung mit einem Loch. Und diese Vertiefung nimmt jetzt den Spiritus auf. Es geht nicht so schnell, aber dafür ist hinterher der Brenner dann effektiver, weil er dichter ist. So, ich fülle also hier ein. So, jetzt hat es gerade hier rüber gelaufen, also ich denke, der ist jetzt voll. Das müssten jetzt 22 Gramm sein. Jetzt platziere ich den Nagel in, in das Loch, drücke ihn runter und fülle nochmal zum Primen hier auf. So, und dann geht's los. Ich wäre mir ein paar Kartoffeln auf. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was der Brenner so macht. Gucken wir uns den mal von unten an. Ich stelle das mal hier ins Waschbecken. jetzt mal ins Waschbecken gestellt, dass man sehen kann, was hier vor sich geht. So, jetzt haben die Jets gezündet. Mal gucken, dass ich die Pfanne sauber platziere. Die Pfanne ist ganz schön schwer und verbiegt mir die Folie. Und ich habe etwa 5 bis 8 cm große Jets, die rauskommen. schon. Die Kartoffeln werden warm. Der Brenner hat ganz schön Druck drauf, weil eben oben der Nagel das Loch verschließt, wo ich getankt habe. Also das ist jetzt ein Test für unterwegs. Wenn die Pfanne, die ich hier habe, ist eine normale 
Hauspfanne und unterwegs habe ich ja nur eine kleinere Pfanne, die nicht so schwer ist. Das Topfgestell wird eine kleinere Pfanne besser verkraften können als diese schwere Pfanne. Ich meine, die trägt schon, aber zum Rühren reicht es nicht mehr. Manchmal faucht der Brenner richtig. So, der Druck lässt nach. Die Flammen sind jetzt nur noch etwa 3-4 cm groß und werden auch langsam kleiner. Jetzt schwankt es, dann immer ein bisschen größer, wieder kleiner, wieder größer, wieder kleiner. Man nimmt kleine gelbe Spitzen, ansonsten sind die Flammen eben äh, blau. Ich nehme das Video in Echtzeit auf und werde dann im Anschluss das Video auswerten und dann dazu schreiben, wie lange der Brenner insgesamt gebrannt hat. Mit 22 Milliliter. Ähm, jetzt ist er aus. 22 mm. Und jetzt geht, werde ich mir das warme Essen genießen. Nochmal ein Makro, den Brenner. Das ist also dieses Steckkartengestell. Da ist der Nagel in der Mitte. Man kann sie fast nicht sehen. Hier außen sind zwölf kleine Kapillarlöcher, die ich mit dem Opinellmesser eingestochen habe. Weil das Opinellmesser so eine ganz, ganz feine Spitze hat. Und tschüss.